saludos y bienvenidos a Lunes de Clásicos. Hoy tenemos un juego que todos queríamos cuando estaba en las tiendas. No lo nieguen. Super Mario World, el juego con que nos presentaron el Super Nintendo. Vamos a ver esta gran joya de el SNES. El primer juego que conocimos para el Super Nintendo, Super Mario World, es la carta de presentación del SNES. En aquellos tiempos mitológicos, ver este juego era mucho más sorprendente que hoy en día ver juegos del PS4 o una PC de gama alta. La limpieza de la imagen, la calidad del sonido, la precisión de los controles eran algo indiscutible. Y de inmediato opacó al ya dominante Sega Genesis. Pero lucir bien no es suficiente. Revisemos el juego en sí. Este es un clásico juego de Super Mario Bros. 2D Side Scroller Platform. Brincar y evitar obstáculos para llegar del punto A al punto B. Niveles en tierra, niveles con autoscroll. Obligatorios niveles bajo el agua. Sin embargo, encontramos muchas cosas nuevas, empezando por el salto rotatorio, el cual te permitirá caer en superficies que normalmente te dañarían y pulverizará a la mayoría de los enemigos. Después viene la capa. Esta capa actúa similarmente al Tanuki de Super Mario 3, solo que permite más acciones. Ataque rotatorio, caer lento, volar, planear y caer en picada para hacer temblar la tierra. Eso derrotará a los enemigos en tierra que estén en escena en ese instante. Ahora la mecánica más destacable de todo el juego, Yoshi. Este reptil con botas devorará a tus enemigos indiscriminadamente, su hambre insaciable lo convertirá en un arma letal y un aliado invaluable. Mientras traes a Yoshi, serás invencible. Si un enemigo te golpea, Yoshi saldrá corriendo, alcánzalo y podrás montar de nuevo. También con su ayuda podrás alcanzar lugares altos, saltar desde su espalda será como tener un salto doble. Solo no seas desalmado, no lo hagas en un precipicio. Los Yoshis no están en peligro de extinción, prácticamente encontrarás uno en cada escenario. Sin embargo, estos reptiles tienen una orden de restricción expedida en todo el reino, por lo que no pueden entrar a las casas embrujadas ni a las fortalezas. Las casas embrujadas, obscuras y lúgubres contrastan con lo colorido y vivas del juego. Encontrar la salida será un gran reto. Cada una de estas es un acertijo por resolver. Los jefes se resguardan en las fortalezas al final de cada sección del mapa. Estas fortalezas serán de los niveles más peligrosos y al final encontrarás a uno de los Koopalings, con interesantes y variados modos de batalla. Al terminar una casa embrujada o una fortaleza tendrás una novedosa opción, guardar tu juego, apagar la consola y regresar más tarde para continuar donde te quedaste. Eso es sin duda un gran paso adelante. Otro paso adelante son las múltiples salidas. Los puntos rojos en el mapa son escenarios con dos salidas posibles. Encontrar la segunda será otro gran reto. Además, las casas embrujadas cuentan con dos salidas para hacer todo aún más desafiante. El diseño de niveles en Super Mario World es altamente ingenioso, te mantendrá interesado cada nueva sección del mapa. La música es una parte importante de este proceso, y notarás que es muy buena. Además de que, al traer a Yoshi, escucharás una adición a la melodía. Un soundtrack dinámico, por así decirlo. Luciendo las capacidades del Super Nintendo, Super Mario World corre limpiamente y será un juego bastante divertido que no te arrepentirás de jugar. Calificamos. Gameplay. Mario evoluciona. Jugar los niveles para encontrar todo es tedioso. Controles. Excelentes. Todo funciona bien al controlar a Mario y Yoshi. Gráficos. Impactantes. Ver este juego en su momento es algo indescriptible. Audio. Muy bueno. La música es buena, pero el rango de frecuencias es corto. 9. La carta de presentación del SNES da buena imagen al futuro. Bonus. ¿Divertido? Sí, al menos hasta que llegues a una casa embrujada. 
Replay. Encontrar los 96 niveles te hará volver al juego. Imagen. Colorido, simpático y difícil. Super Mario World te hará pasar un buen rato y un mal rato al mismo tiempo. No esperes un juego simple, pero tampoco es imposible. Y así termina nuestra reseña de Super Mario World. Y saben, esto es lo fantástico de los juegos de Super Mario. Siempre evolucionan, nunca se han detenido. Incluso hoy en día siguen saliendo juegos nuevos de Super Mario con mecánicas frescas y sorprendentes. Los veré el próximo lunes de clásicos o el jueves de actualidad. X09, fuera.